யுவன் சங்கர் ராஜா முன்னணி இசையமைப்பாளர்கள்ல ஒருத்தவரு இசைஞானி இளையராஜாவோட இளைய மகன் அண்ட் இவரு இஸ்லாம் மதத்துக்கு இப்போதைக்கு மாறி இருக்காரு இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நிறைய பேர் நிறைய காரணம் சொன்னாங்க இவரு ரெண்டு திருமணம் செஞ்சு ரெண்டு திருமணமுமே வந்து தோல்வியில முடிஞ்சிருச்சு தன்னோட அம்மா ஜீவா அவரை விட்டு மறைஞ்சது இது எல்லாமே தான் இவரு இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறினது காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா யுவன் சங்கர் ராஜா இதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு முதல் தடவையா இவரும் இவருடைய சிஸ்டரும் அவங்க அம்மாவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க அவங்களுடைய கையை பிடிச்சு உட்கார்ந்துட்டு இருந்த இவருக்கு அப்பதான் தெரிஞ்சது அவங்க அம்மா இறந்து போற நொடி அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பயங்கரமா அழுதிருக்காரு அந்த நேரத்துலதான் மெக்கால இருந்து திரும்பி வந்த இவரோட ஃப்ரெண்டு ஒரு பாய இவர்கிட்ட கொடுத்து நீ எப்பெல்லாம் பாரமா உணர்றியோ இந்த பாயில உட்காந்து தொழுக பண்ணு கண்டிப்பா உன்னுடைய மனசு லேஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாராம் அதன்படியே செஞ்ச அவருக்கு அப்பப்ப அவங்களுடைய அம்மா நீ இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறு அப்படிங்கறது சொல்ற மாதிரியான உணர்வு அவருக்கு அடிக்கடி ஏற்பட்டிருக்கான் சோ இவ்வளவுலாம் தான் காரணம் நான் இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறினதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு யுவன் சங்கர் ராஜா இவரு இஸ்லாம் மதத்துக்கு மாறினதுக்கு நிறைய பேர் வந்து எதிர்ப்பு சொன்னாங்க <laughs> எந்த மோமெண்ட்னு என்னால் எக்ஸாக்டாக பின் பாயிண்ட் பண்ணி சொல்ல முடியாது பட் அது இட் வாஸ் அ ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலி நான் வந்து இஸ்லாம் வரதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து ஒரு ஐ திங்க் ஃபியூ இயர்ஸ் பிஃபோர் தட் ஈவன் மை மை மாம் வாஸ் அ லைஃப் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நான் ஒருவே வாட்டி சரி ஏன்னா நான் படித்தது வந்து சென்ட் பீச்சில் ஸோ சாங்கிலோ இண்டியன் ஸ்கூல் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு ஏன்னா அப்போ வந்து அந்த ஐ திங்க் அரௌண்ட் தட் டைம் ஒன்லி நான் நினைக்கிறேன் பிஃபோர் அந்த ட்வெண்ட்டி டுவெல் ட்வெண்ட்டி டுவெல் அப்போ கேலப்ஸ் வருது மாயன் கேலண்டர் முடியுது எக்ஸ் ஒய் செட் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் எப்படி இது இது எப்படி இது நடக்கும் அப்படின்னு போனப்போ அப்போ வந்து நிறைய அந்த ஆப்பிரிக்கன் ரிலிஜன் ஒன்று இருக்கு ஜூலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுல அதுலயும் இது சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் மாயன் கேலண்டர் வந்து முடியறதுனால நம்ம வந்து இதாவது அப்படின்னு அந்த ஜேர்னில பிஎஸ் மீட் மீ டேக் ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் லைக் ஓகே வாட் ஹவு கேன் த வேர்ல்ட் எண்ட் கேன் த வேர்ல்ட் எண்ட் வேர்ல்டுக்கு ஒரு முடிவு இருக்கா இந்த மாதிரியான ஒரு கேள்விகள்லாம் வந்து அப்பயே நான் அம்மா கிட்ட எல்லாம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி சன் வந்து இவ்வளவு க்ளோசரா வருதா எக்ஸ் ஒய் செட் அப்படி இப்படின்லாம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு வாட்டி நான் குரான் எடுத்து படித்தேன் படித்தப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டூ ஹவர்ஸ்லேயே என்னால் வந்து அது உள்ளே என்னால் அதை கிராஸ் பண்ண முடியல பிகாஸ் இட் வாஸ் வெரி ஹார்ஷ் ஐ வாஸ் பீங் ஐ எம் பீங் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக ஓப்பனாக சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் எடுத்து படித்தோன்னே இட் வாஸ் வெரி ரொம்ப ஹார்ஷாக இருந்தது அப்புறம் எப்படி இது இவ்வளோ இவங்க எவ்வளோ ஹார்ஷாக இருக்குது ஏன் இவ்வளோ இதாக இருக்குது அப்படின்னு லேட்டர் ஆஃப்டர் சோ மெனி இயர்ஸ் கட் டு அம்மா மை மாம் பாஸ்ட் அவே அண்ட் ஆல் ஆஃப் தேட் ஹேப்பன் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் வென் டு மெக்கா போயிட்டு அங்கே வந்து அந்த ப்ரேயர் மேட் விருச்ச மேட் வந்து எனக்கு கொடுத்தார் நீங்கள் வந்து எப்போலாம் உங்களுக்கு மனசு வந்து பாரமாக இருக்கும் இல்லை ஒன்றும் பண்ண வேணாம் நீங்கள் சும்மா விரிச்சு இதில் உட்காருங்க அப்படின்னாரு ஸோ ஒரு நாளைக்கு என்னோடய கசின் வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க கசினோட வந்து நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் கீழே பேசிருந்தப்போ ஏதோ ஒரு டாபிக் லீட் ஆகி அப்படியே அம்மா கிட்ட போயிடுச்சு அம்மா எல்லாம் இருந்தாங்க இப்படி தான் இருந்தாங்க பேசினாங்க அப்படின்னு சொல்லி இட் காட் மீ வெரி எமோஷ்னல் ஸோ அவ்வளோ நாள் வந்து எனக்கு அந்த மேட் இருந்தது ஒரு வாட்டி கூட நான் அதை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை நான் டப்புன்னா டூம் ரூம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அந்த கண்ணில் அந்த மேட் தான் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சது தெரிஞ்ச உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு ஐ வென் டு த ரெஸ்ட் ரூம் டு வாஷ் மை ஃபேஸ் பிகாஸ் ஐ வாஸ் கிரைங் அ லாட் கரெக்டாக வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சடனாக ஃபோனில் ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வந்தது அந்த மெசேஜ் என்னென்னா ஒரு பிக்சர் சிங் உன் ஃப்ரெண்ட் அமிச்சிருந்தாங்க இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்கை அப்படின்னு சொல்லி அமிச்சிருக்காங்க ஐ ஆம் லாட் ஆஃப் முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து நான் நான் நெக்ஸ்ட் வேர்ட் நான் கேட்குறேன் டூ யூ சி எனி சைன் இன் திஸ் பிக்சர் அப்படின்னு கேட்குறேன் அங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் ரிப்ளை எனக்கு வந்தது ஓ மை காட் இட்ஸ் அல்லா அப்படின்னு வந்தது எனக்கு அப்படியே என்ன சொல்கிறது தூக்கி வேலை போட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் நான் கேட்டேன் திருப்பி கேட்டேன் எப்படி அல்லான்னா இல்ல கிளவுட்ஸ்ல பாருங்க இப்படி வந்திருக்கு இப்படி வந்தா இது வந்து அ
நான் அழுகிற நான் எந்த மனநிலையில அப்ப இருந்தேன் நான் எங்க அம்மாவை மிஸ் பண்றேன்ற மனநிலையில தான் இருந்தேன் பட் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் தலைக்கு சுஜூத்ல போய் நெத்தி வந்து நான் மேட்ல பட்ட உடனே அடுத்த நிமிஷம் நான் அழுகுறேன் என்ன அறியாம என் பாவத்தை மனிச்சிரியா அல்ல அப்படின்னு சொல்லி நான் அழுகுறேன் இதுதான் அதோட அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் டேர்னிங் பாயிண்ட் இஸ் வெரி என்ன சொல்றது இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி டீப் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அதுதான் அந்த டைம்ல நான் அப்ப அது வந்து அழுந்துட்டு அன்னைக்கு நைட் எடுத்து நான் திருப்பி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி கொரோனா படிச்சேன் அகெயின் இட் வாஸ் ஹார்ட் இட் வாஸ் அகெயின் ஹெவியா இருக்கு இளைஞர்கிட்ட போக போக இன்னும் ஹெவியா இருக்கு இது இல்ல இப்படி இருக்க கூடாது இது இதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ஹெவியா இருக்கேன்னு அப்புறம் தான் மண்ணில வந்து ஒரு அடி அடிச்சது எப்படின்னா திஸ் இஸ் தர்ட் ஆஃப் காட் வென் இப்பிரபஞ்சத்தை படித்தவன் நம்ம மூலம் இந்த குரான் மூலமா பேசிக்கிறான் என்றால் அது வந்து உண்மையாக ஹாஷா ஹெவியா தான் இருக்கும் ஏன்னா திங்க் அபவுட் திஸ் இஸ் யூனிவர்ஸ் திஸ் சோ மச் லைஃப் அரௌண்ட் அஸ் ஏன்னா நமக்கு தெரியாத கிரீச்சர்ஸ் இருக்கு நமக்கு தெரியாத லைஃப்ஸ் இருக்கு சோ மெனி சோ மெனி மோர் டெப் ஸோ இவ்வளவு வாஸ்டான ஒரு இது வந்து படைச்சு உள்ளவன் வந்து நம்மிடம் பேசிக்கிறான் என்றால் அது வந்து ஹெவியா தான் இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு அப்பதான் புரிஞ்சது அப்புறம் தான் வந்து அதை ஒழுங்கா படிக்க ஆரம்பிச்சு என் மனசுலோட அது அப்படியே ஒன்றிட்டுவலா உங்களுக்கு வந்து இப்ப அப்துல் காலிக் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் இருக்கு அந்த பேரு வச்சதுக்கு என்ன காரணம் இப்ப வந்து அந்த பேருக்கு என்ன மீனிங் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கலாமா பேருக்கான மீனிங் வந்து சர்வெண்ட் ஆஃப் த கிரியேட்டர் காலிக் அப்படின்னா கிரியேட்டர் அப்துல் மீன்ஸ் சர்வெண்ட் ஸோ சர்வெண்ட் ஆஃப் த கிரியேட்டர் தட்ஸ் த ஆக்சுவல் மீனிங் நேம் வச்சதுக்கான இஸ்லாமிக்ல தெர்ஸ் நோ ரீசன் பிஹைண்ட் இட் த பர்சனலி ஐ வுட் பிலீவ் பியாண்ட் நேம் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் இதெல்லாம் கடந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு ஸோ யுவன் அப்படின்னா இளமை அப்படிதான் அர்த்தம் அதோட அர்த்தம் ஸோ அதனால ஐ டோன்ட் என்ன சொல்றது மாத்தினதுக்கு ரீசன் வந்து அந்த டைம்ல அவங்க ஒரு நேம் சொல்லுங்க அந்த கன்வர்ஷன் சர்டிஃபிகேட்ல தி ஹேட் டு ரைட் ஸோ அப்போ எனக்கு இமீடியட்டா இந்த நேம் தான் டக்குன்னு மைண்ட்ல வந்தது ஸோ அது சொன்னது யுவனோட ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் ஐ பிலீவ் இஸ் உலக பொருட்களில் அப்பாற்பட்டவன் தான் இறைவன் ஓகே ஸோ நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த பூமியில் தான் இருக்கிறான் நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு அன்பு செஞ்சால் அதில் கடவுள் இருக்கிறான் கடவுள் அது கிடையாது இஸ் ஃபினாமினல் கம் ஆன் வி வி ஆர் நாட் ஈவன் அ ஸ்பெக் இன் திஸ் வேர்ல்ட் வி இஸ் வி ஆர் நாட் ஈவன் அ ஸ்பெக் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் நல்லா ஜூம் ஜூம் அவுட் பண்ணி பாருங்களேன் பட் அதுக்கு ஒரு வாழ்க்கை அண்ட் எவ்ரி திங் யூ புட் இன் டு ஒன் நட் ஷெல் காட் கே நாட் பி ஹியர் God is there, but he is not a part of it. That's what it is. And what made you embrace Islam? Uh, at that time, I didn't have any idea. 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 Each one will have different sort of questions. So, ஸோ அவங்க அவங்க லைஃப்பில் அவங்கவுங்க இது டிஃப்ரெண்ட் சார்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் எனக்கு வந்து நான் நினச்சிருந்த கொஸ்டினுக்கும் நான் குரான் படிக்கும்போது எனக்கு அதில் ஆன்சராக வந்தது ஸோ அப்போ எனக்கு இம்மிடியேட்டாக அது கனெக்ட் ஆச்சு இல்லை ஒரு சர்ச் ஒன்று அடங்கியிருக்கு ஏன்னோ இறைவனை தேடுற ஒரு சர்ச் ஸோ அது அதில் வர கொஸ்டினுக்கு எனக்கு இஸ்லாம் தான் ஆன்சர் கொடுத்து 